वासलेकर हे देखील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे वक्ते आहेत भारतात आणि भारताच्या बाहेर यांचे प्रचंड असे कार्यक्रम झालेले आहेत आपण सर आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी आणि आपल्या सर्वांच्या ज्ञानामध्ये भर पडण्यासाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रम संस्था आयोजित करत असते माननीय नमदेवराव जाधव आणि आजचे प्रम आपले सर्व गेस्ट यांना विनंती करते आपण मंचावरती उपस्थित व्हायचं आहे व आजचे पाहुणे आणि वहिनी साहेब मंचावर उपस्थित राहिले याबद्दल त्यांनाही धन्यवाद देतो बारामती अग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट विविध क्षेत्रात सामाजिक जबाबदारी समजून कार्य करत आहे आणि त्या कार्याचाच एक भाग म्हणून आपण परिवर्तन व्याख्यानमाला सुरू केली आहे आज या व्याख्यानमालेतील चोपन्नावे पुष्पासून या आयोजना पाठीमागील संस्थेची भूमिका विषद करण्यासाठी संस्थेच्या विश्वस्त आणि मग सर्वांच्या मार्गदर्शक आदरणीय सुनंदाताई पवार यांना मी मंचावरती आमंत्रित करतो नमस्कार आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते माननीय जाधव सर आजचा कार्यक्रम हा आपला चोपन्नावा पुष्प आहे आणि एकोणीस तारखेला शिवजयंती आहे आजचा कार्यक्रमाचा हेतूच मुळात असा होता की गेले दोन वर्षापासून आपण बारामतीतल्या गणेश उत्सवाच्या तरुण मंडळ जे ग्रुप्स काम करतात गणपती बसवतात शिवजयंती साजरी करतात बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आपण साजरी करतो दहीहंडी असते अशा सगळ्या तरुण मंडळांना गेले दोन तीन वर्ष झालं आम्ही विनंती केली त्यांना एकत्र केलं आणि त्यांना सांगितलं की आपल्याला गणपती आता बसवायचे असतील तर त्याला थोडेसे पर्यावरणपूरक डेकोरेशन किंवा तो उत्सव साजरा करताना त्याला कुठलंही हिडीस स्वरूप येणार नाही आणि आपल्याकडे बघणारी जी लहान मुलं आहेत त्या मुलांना काही वेगळं आपल्याकडे बघून वाटणार नाही किंवा त्यांच्या पुढचे त्यांनी कसं करायचं या गाईडलाईन ते आपल्याकडनं शिकत असतात त्यामुळे गणेश उत्सव तरुण मंडळांनी अतिशय चांगला प्रतिसाद आमच्या विनंतीला दिला आणि गेल्या दोन वर्षामध्ये बारामतीतल्या गणेश उत्सवाचं स्वरूप निश्चितपणे बदललेलं आहे याबद्दल खरं तर मी ह्या सगळ्या तरुण मुलांची मी आभार मानते की तुम्ही आम्ही तुम्हाला विनंती केली आणि आमच्या विनंतीला आपण मान दिलात आणि हे उत्सवाला आपण वेगळं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आपण या गणपती उत्सवाला केलेला आहे तसंच शिवाजी महाराजांची जयंती म्हणाले की डॉलबी मोठे मोठे आवाज डान्स करणं नृत्य करणं शिवाजी महाराजांचा जय असो विजय असो अशा घोषणांचा आठवडा आहे मला नेहमी वाटतं की हे सगळे उत्सव जयंत्या साजऱ्या करताना जी व्यक्तिमत्वाचं आपण नाव तोंडामध्ये घेतो त्या व्यक्तींना आपण कधी जाणूनच घेतलं नाही असं आपल्याला मला वाटतं स्वतःला शिवाजी महाराजांचा जय असो एवढं म्हटलं की विषय संपत नाही कारण खरे शिवाजी महाराज आपल्याला कधी समजलेच नाही तर आपण कधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न आपण कधी केलेला नाही अवघ पन्नास वर्षाचं आयुष्य आणि या पन्नास वर्षाच्या आयुष्याची शेवट पहिली दहा वर्ष बालपणची संपली तर चाळीस वर्षामध्ये कित्येक पिढ्यांना पुरेल एवढं कर्तृत्व ह्या माणसाने करून ठेवलं पण हे कसे होते माणूसच होता तो पण तो काही परमेश्वर नव्हता मग ते फक्त एकटेच शिवाजी महाराज होऊ शकतात का गेल्या तीनशे वर्षामध्ये असं एखादा एखाद्याला वाटलं नाही का की आपण त्याच्या पावला पाऊल टाकून शिवाजी महाराजांसारखं व्हावं किंवा त्यातलं एक गुण घेऊन आपण काहीतरी समाजासाठी करावं असं एकाही तरुणाला किंवा तरुणीला वाटू नये का हा एक आमच्या पुढचा एक महत्वाचा प्रश्न आहे म्हणूनच मी वाढत चाललेली व्यसना देण्याता ड्रग्ज हा एक आणि एक चिंतेचा विषय झालेला आहे चित्र विचित्र गोष्टी कानावर येत असतात आणि आम्ही पालक म्हणून आणि एक संस्थाचालक म्हणून एक बेचैनी वाढत असते तरी सुद्धा न थांबता सतत तुम्हाला एकत्र करणं आणि तुम्हाला प्रबोधन करणं तुम्हाला जागं करणं हा एक आमचा महत्वाचा उद्देश या परिवर्तन व्याख्यानमालेतून आम्ही नेहमी प्रयत्न करीत असतो सतत अनेक सामाजिक उपक्रमांचा वसा शारदानगर परिवाराने घेतलेला आहे तो वसा आम्ही त्या पद्धतीनेच पुढे चालवणार आहोत आणि सतत आम्ही तुम्हाला विनंत्या आणि वेगळ्या पद्धतीने प्रबोधनाच्या मार्गातून आम्ही तुम्हाला जागा करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आत्ता नाही तर कधीच नाही त्यामुळे आपल्याला आत्ताच जागं व्हावं लागेल आणि आपण म्हणतो की तरुणांचा देश हा भारत देश आहे आणि हा तरुण जर भरकटला तर देश भरकटायला वेळ लागणार नाही हे एक ज्वलंत चित्र आज आपल्यासमोर दिसतंय सतत वाढणाऱ्या येणाऱ्या बातम्या वाच आणि परवाचा दिल्लीचा प्रकार असेल अशा असंख्य गोष्टीतनं एक चिंतेचा विषय सतत भेडसावतोय की नक्की आपला वीस दोन हजार वीसचा महासत्ता होऊ पाहणारा भारत देश हा महासत्ता होणार आहे का आणखीन आपण काही वर्ष मागे जाणार आहोत याचा विचार तुम्ही तरुण मुलांनी करायचा आहे कारण सुरुवात शेवट आपल्यापासून माझ्यापासून स्वतःपासून आपल्याला करावी लागेल नेहमी दुसऱ्याकडे बोट दाखवत असताना तीन बोटही आपल्याकडे असतात त्याचा विसर आपल्याला पडतो तोचा विसर पडू नये म्हणून आजचा विषय आपण थोडा वेगळा 
बघायला घेतलाय वेगळे शिवाजी महाराज आपण जाणून घेऊयात की शिवाजी महाराज कसे होते राजे म्हणून कसे होते व्यवस्थापन कसं होतं मॅनेजमेंट कसं होतं ह्या सगळ्या गोष्टी ते कुठल्या कॉलेजमध्ये गेले नव्हते त्यांनी कुठलं व्यसन केलं नव्हतं त्यांनी कुठलेही नात केले नव्हते आणि पूर्व आयुष्य फक्त घोड्याच्या पाठीवर आणि लढाया तलवारबाजी आणि जेव्हा पाऊस असेल किंवा हे असेल त्या काळामध्ये राज्याचं व्यवस्थापन याच्यातच ह्या माणसाने आपलं आयुष्य वेचलं आणि एक नवीन आदर्श आपल्या पुढे ठेवला तर आपण त्या आदर्शाला थोडस वेगळ्या पद्धतीने जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूयात तर मी जाधव सरांना विनंती करेन की तुम्ही आपलं व्याख्यान सादर करावं त्याच्या आधी काही चिठ्ठ्या तुमच्याजवळ दिलेल्या आहेत आणि त्या चिठ्ठ्यांमध्ये तुम्ही तुमचा नंबर आणि नाव द्यायचं की ज्यांना परिवर्तन व्याख्यानमालेचे मोबाईल येत नाहीत किंवा मेसेज येत नाही कारण बारामतीमध्ये तुम्ही पाहता की होल्डिंग लावायला आता बंदी आहे त्यामुळे होल्डिंग आता इथून पुढे आम्ही कुठेही लावणार नाही आहोत ते मेसेज तुम्हाला येतील त्या मेसेजवरच तुम्ही या कार्यक्रमाला हजर राहा अशी आपल्याला विनंती करायची आहे आमच्या विनंतीला मान देऊन जो काही प्रतिसाद तुम्ही या व्याख्यानमालेला दिला आहे याबद्दल आपल्या सर्वांचे मी आभार मानते आणि इथं थांबते धन्यवाद त्यांचं व्यवस्थापकीय अंग आणि व्यवस्थापिक कौशल्य आपल्या समोर उलगडून दाखवलं जाणार आहे तत्पूर्वी आपल्याकडे आलेल्या वक्त्यांचा परिचय करून देणं हे मी माझं कर्तव्य समजतो प्रोफेसर नामदेवराव जाधव असं सरांचं नाव आहे आणि सर राजमाता जिजाऊ यांचे वंशज आहेत राजा शिवछत्रपती आणि शिवधनुष्य या ज्या दूरचित्रवनीवरच्या स्टार मालिका आहेत या स्टार मालिकांचं इतिहास मार्गदर्शक सल्लागार म्हणून सरांनी काम केलेलं आहे आपला विश्वास बसणार नाही जवळपास शिवधनुष्य या मालिकेसाठी सरांच्या आडोतीस मुलाखती आजपर्यंत प्रकाशित झालेल्या आहेत आणि प्रसारित झालेल्या आहेत शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु या विक्रमी पुस्तकाचं सरांनी लेखन केलेले आणि जागतिक कीर्तीचा वक्ता आणि सुप्रसिद्ध इतिहास संशोधक म्हणूनही सरांना मान मिळालेला आहे छत्रपती संभाजीराजे गौरव पुरस्कार आणि शिवक्रांती पुरस्कार असे विविध पुरस्कार सरांना प्राप्त झालेले आहेत एकाच भाषेमध्ये एकाच वाक्यामध्ये मी सांगेल ही इज द स्प्रेडिंग द रिअल थॉट्स ऑफ छत्रपती संभाजी महाराज अशा या गुणी बहुआयामी आणि बहुश्रुत वक्त्याचा सत्कार संस्थेचं प्रतीक रूप आणि शारदीय अंक देऊन वहिनी साहेबांनी करावा अशी मी वहिनी साहेबांना विनंती करेन धन्यवाद महाराजांचं व्यवस्थापन आम्हा श्रोत्यांना उलगडून दाखवावे धन्यवाद ज्यांच्या विचारांचा वारसा चालवण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे त्या राजमाता जिजाऊ आणि ज्यांच्या विचारांमुळे राजे शिवाजी महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी राजे असे जागतिक कीर्तीचे राजे या महाराष्ट्राला किंबवणा या जगाला लाभले ते राजेशी राजमाता आणि राजेशी शाहू महाराज आणि मला शे आल्यानंतरच त्यांनी मला विषय सांगितला की शिवाजी महाराजांच्या व्यवस्थापन या विषयाचं गांभीर्य अशामुळे आहे की आजची तरुण पिढी शिवाजी महाराज म्हटलं की डॉल्बी लाव कुठेतरी धिंगाणा कर वगैरे हे सगळं अर्थात ही मुलं तुम्ही जे बळी पडलेलं आहात ते कट कारस्थान या याला बळी पडलेलं आहात खरे शिवाजी महाराज असे नव्हते असे असण्याचा काही संबंध नाही आहे आणि म्हणून मी एका वेगळ्या विषयावरती अभ्यास करत असताना मला शिव शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु हे पुस्तक लिहिण्याची आवश्यकता खरं तर तुमच्यासारख्या तरुणांसाठीच वाटली आणि म्हणून मी ते लिहिलं आणि एक वर्षात एक लाख कॉपी विकत घेण्याचा विक्रम तुम्ही सगळ्यांनी केला म्हणजेच तुम्हाला काय पाहिजे होतं हे माझ्या लक्षात आलेलं आहे शिवाजी महाराज म्हटलं की आपल्याला मग अशी ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे घोडा तलवार लढाया ह्याच्या व्यतिरिक्त काय नाही पण लक्षात ठेवा या माणसाच्या लढाईचं टेक्निक सुद्धा एक मॅनेजमेंट आहे माझी माणसंच काय पण शत्रूची माणसं सुद्धा मरू नये यासाठी या माणसाने जवळपास चारशे वर्षाच्या पूर्वीचा इतिहास अभ्यास करून एक गनिमिका नावाची टेक्निक उभी केली आणि त्याच्यामध्ये छापामारी युद्ध किंवा छा गुरिल्ला वॉरफेअर तंत्र युद्ध उभं केलं कमीत कमी वेळामध्ये कमीत कमी मनुष्यबळाच्या साथीनं जास्तीत जास्त मोठे पराक्रम करणं हे शिवाजी महाराजांचं व्यवस्थापन आहे आणि म्हणून मी असा दावा करू शकतो की जगाच्या पाठीवर शिवाजी महाराजांनी काय लढाई केली हे तुम्हाला जर विचारलं तर तुम्ही त्याचं उत्तर देऊ शकत नाही कारण महाराजांच्या आयुष्यामध्ये मोहिमा जास्त आहेत आणि छापे जास्त आहेत लढाई कशाला म्हणतात की लाख लाख सैन्य समोर समोर येणं लाखो लोक मरणं आणि मग कोणाचा तरी विजय होणं महाराजांच्या आयुष्यात अशी एकही लढाई नाही कारण लोकांना जीवदान देणं लोकांना जीव देणं जीवाला जीव देणं हे शिकवणारे शिवाजी महाराज आहेत जीव घेणं हा शब्द शिवाजी महाराजांच्या डिक्शनरीत नाही 
आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की संपूर्ण पन्नास वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये शिवाजी महाराजांनी फक्त चारच माणसं मारलेली आहेत म्हणजे हा माणूस ह्युमन राईट कमिशनच्या चौकशी खाली कधीच येऊ शकत नाही हे पण सिद्ध होतं कोण कोण आहेत ती माणसं एक जावळीचे चंद्रराव मोरे म्हणजे शिवाजी महाराजांनी त्यांना कैद केलं होतं जावळी जिंकल्यानंतर पण त्यांनी पळून जाऊन शिवाजी महाराजांना मारण्याचा कट रचला म्हणून शिवाजी महाराजांनी त्यांना मारलं म्हणजे पर्याय नव्हता महाराजांकडे दुसरं प्रकारे अफजल खानाचं तेही महाराजांसमोर पर्याय नव्हता म्हणून मारलं तिसरं प्रकारे महाराज त्या अफजल खानाचा वकील कृष्णा कुलकर्णी म्हणून त्याला मारलं आणि चौथा माणूस बाजी घोरपडे मुधोळचे ही चार माणसं सोडली तर उभ्या पन्नास वर्षाच्या आयुष्यामध्ये या माणसांनी कोणाचाही शिरच्छेद केलेला आपल्याला आढळत नाही म्हणून माणसाला माणसासारखं जगून त्याला माणूस बनवणं ही शिवाजी महाराजांची लढाई आहे आणि हेच शिवाजी महाराजांचं व्यवस्थापन आहे मॅनेजमेंट करायचं म्हणजे काय एम बी ए शिकवताना आम्हाला शिकताना सात व्याख्या शिकवल्या जात होत्या त्यातली सोपी व्याख्या आहे अनेक त्यातले मॅनेजमेंटचे तज्ज्ञ आहेत आणि मला आश्चर्य असं वाटतं की ह्या सगळ्या व्याख्या अठराव्या शतकातल्या एकोणीसाव्या शतकातल्या आहेत आणि ह्या सगळ्याच्या सगळ्या तंतोतंत व्याख्या शिवाजी महाराज सोळाव्या शतकात अंमलबजावणी करतात म्हणजे ह्या सगळ्यांनी जे काही मॅनेजमेंटची पुस्तकं लिहिली हे सगळे मॅनेजमेंटची तत्व सांगितली हे मॅनेजमेंटचे गुणधर्म सांगितले वैशिष्ट्ये सांगितली ही सगळी शिवाजी महाराजांकडे पाहूनच यांनी सगळे डेफिनेशन लिहिले असल्या पाहिजेत असं मला वाटलं आणि म्हणून मी त्या दिशेने गेलो मॅनेजमेंटची सगळ्यात सोपी व्याख्या इंग्लिशमध्ये अशी आहे की मॅनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल लोकांकडून काम करून घेण्याची कला म्हणजे कोणाकडून कधी केव्हा कसं कोणतं काम करून घेणं याची एक कला माणसाकडे अवगत असणं याला म्हणतात व्यवस्थापन आणि शिवाजी महाराज या बाबतीत व्यवस्थापनाचे महागृह आहेत कारण महाराजांकडे येणारी माणसं ही गरीब आहेत निरक्षर आहेत अगदी अंगठाच्या बाधर आहेत झोपडीमधली वाडीमधली तांड्यामधली माणसं आहेत जी कुठल्याही शाळेमध्ये कुठल्याही महाविद्यालयात गेली नाही अशा माणसांना सोबत घेऊन त्यांना ट्रेन करणं त्यांना तयार करणं आणि त्यांच्या हातून औरंगजेबासारखे जवळपास आठ मल्टीनॅशनल कंपन्याशी संघर्ष करून स्वतःच राज्य उभं करणं हे काम शिवाजी महाराजांनी केलेले म्हणजे शिवाजी महाराजांना ही कला किती चांगली अवगत असेल याचा आपण विचार करू शकतो म्हणून माणसांकडून काम करून घेण्याची कला पण ही माणसं कोण आहेत साधी भोळी अगदी त्यांना बाकीचं काही माहीत नाही अशा सगळ्या निरागस माणसांपासून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभं करण्याचा प्रयत्न केला हे मॅनेजमेंटचे सगळं तत्वज्ञान जे आहे ना हे फक्त चार गोष्टींवरती अवलंबून असते एक प्लॅनिंग दुसरं ऑर्गनायझेशन तिसरं डायरेक्शन आणि चौथं कंट्रोल म्हणजे तुम्हाला कुठेही जगामध्ये यश मिळवायचं तर मॅनेजमेंटचे हे चार फॅक्टर तुम्हाला माहीत असले पाहिजेत प्लॅनिंग नियोजन तुम्हाला काय करायचंय कसं करायचंय कशासाठी करायचंय कुणी करायचंय केव्हा करायचंय या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं अडव्हान्समध्ये मिळवणं याला म्हणतात प्लॅनिंग करणं हे प्लॅनिंग इज टू डिसाईड इन अडव्हान्स